سلام بچه ها من امیر حسین هستم و اینجا کانل آرم ماکت امیدوارم حال تون عالی باشه و من امروز بودم اینجا چند تا نکته مهم در مورد شروع کار با پینترست و دیو که به چند دسته مختلف تقسیم میشه که جیپو دیریه و تنظیم دستگاه ما امروز به تنظیم دستگاه رو دردیم چون جیپو دیریه یه مبنس که باید توی ویدیوی جدا واسه توضیحات کاملش رو بدیم واسه تنظیم دستگاهی که از مهمترین چیزایی که ما باید اول تنظیم کنیم فاصله یه نازل از هیت بلو یا هیت بل از نازل فرق نمی کنیم این کار نفتار همیشه از یه جی کود استفاده می کنن که خیلی راحت و سریع و دقیق میتونیم فاصله رو تنظیم کنیم به فاصله باید نه انقدر زیاد باشه که فیلامنت رو هوا رو بل بشه بل بشه نه انقدر کم باشه که دیگه به جذب به زور اینجوری باید باشه که میریم کار جی کود رو میبینیم که چیکار باید بکنیم و تنظیمش چه دیگه خب بچه ها من اومدم با جی کود که ریختم روی اسپیکار و اینجا وارد دستگاهش میکنیم برا خب فقط یه نفته یه بگم قبل از اینکه کار رو شروع کنیم این فایل واسه یه اندرس فقط تردایی شده ولی پینتر سهودی هایی که عباد 22 در 22 در 25 رو میتونم پرینت کنه قابلیت استفاده از این بید لیبل تست رو دارن و شما میتونید ازش استفاده کنید که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم دانلود کنید و خیلی راحت طبق این کاری که ما الان انجام میدیم برید و انجام بدید برای استفاده از جیکور ما باید بریم توی قسمت پرینت فرام تی اف و رفرش دو تا فایل دارم من اینجا یکی بید لیبل تست و اندر توی بید لیبل ما اول بید لیول رو انجام میدیم و مرحلش که کامل شد بید لیول تیست رو هم انجام میدیم خب بچه ما اینجا فایل رو استارت میکنیم فایل اندر تری بید لیول این الان دستگاه میره به مختصف سفت و سفتی که واسه اش تریب شده و الان میاد اینجا و میاد پایین ما باید یه برگی کاغذ برداریم و این رو ببریم جوی نازل و بین هیت بد و نازل و با استفاده از این پیچی که این زیره فاصله یه بین نازل و هیت بد رو بندوزه ای کنیم که این کاغذه راحت بدون اینجوری روون بره و برگرده اگه یه ذره میبینید سخت یه ذره شلتر کنید تا این فاصله بیشتر بشه و راحت میزنیم مرحله بعد میره عقب و همونجا در عقب بایدیسه و باید همین کار اونجا هم انجام بینید وقتی چهار طرف رو تست میکنه و ما این رو تنظیم میکنیم چهار طرف کار رو میره و وسط رو میبینه اونجا آقای درسته یا نه که نهایی بشه کارم اینجا هم چک میکنیم و درسته حالا یه دور دوره از اون گوشه میاد و همه اینا رو دوره چک میکنیم که اگه یه دستگاه دوره میریم به مختصات صفر و صفر و ما میتونیم فایل بید لیول تست رو انجام بید. خب بچه بعد از تنظیم فاصله هیت بید و نازل میریم سراغ فایل بعدی که داریم قسمت پرینت فان تی اف اند بید لیول تست این رو استارت میکنیم چون من دمای نازل بهش ندارم این قسمت تون و نازل هم رو طبق فیلامنت و تجربه که از اشتران رو دیویست درجه تنظیم می کنم دیویست و شبس خب دیویست 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 و دمای بید رو هم روی شست درجه هفتد درجه تنظیم می کنم و منتظر می تا این فایلمون به این دما برسه الان میبینید 47 درجه نازله و 36 درجه دمای هیت بلومه وقتی این دما رسید به 70 و 200 کار رو شروع میکنه و اونجا توضیحات رو میدم که باید چه جوری باشه خب 
خب بچه الان پینتر شروع به کار کرد و الان میاد فایل دوم رو اجرا میکنه و من توضیح میدم که چیکار باید بکنیم توی فایل دوم اکسترودر میاد یه سری مربع ها رو از چهار طرف این دیلی دقیقا میکشه و ما باید تیست کنیم ببینیم چسبندگی آیا خوبه یا نه ما کنیم اینجا الان چسبندگی سیاه خوب نبود اولش اینجا الان بهتر شده اینجا الان خوبه این واسه اینه که در همه مساحت هیدره اون رو فرم بشیم که تقریبا تراز شده و داره درست کارش رو انجام میده و دمای فیلامنت رو هم که واسه تجربه این که دمای فیلامنت رو من چقدر باشه بکیم از همین برش استفاده کنیم برای با کلون دما چسبندگی بهتری رو میگیره بید این الان به نظر من چون پس قبلا تنظیم رو بلان دارم تنظیمش کرده مشکلی نداره و میشه یه پرینت خیلی خوب رو باهاش انجام ده حالا تو مثلا دیگه باش کشتی نگی اینجا رو مثلا دیگه راحت کم بکنیم خوب نبود چسبان دیگه برای من خوب کار میده خب بچه نکته بعدی که هست اینه که دمای هیت بدو چقدر بدیم تا کف کارمون تمیز و خیلی صاف در بیاد اگر روی شیشه کار میکنید بهتره که 80 تا 90 درجه فکر میکنم باید بدید تا دمای تا زیر کارتون خیلی صاف و ترتمیز در بیاد ولی اگه دمای کمتر مثل 60 یا 70 اینو بدید و دمای زوب فیلومنتتون هم پایین باشه زیاد زیر کارتون تمیز در نمیاد. برای همین من توصیه می که دمای لایه اول توی جی کود گیری بیشتر دارید و بعد از اون رو توی جی کود گیری بزنید که کمتر بشه مثلا لایه اول بزنید 90 درجه لایه های بعدی بزنید 60 درجه که اون رو توی محفظ جی کود گیری کامل آموزش میدید بعد یه نکته دیگه که هست که اینه که چسب بزنید به این قسمت لایه روی چیزمون دیت بده یا نه اونایی که با شیشه کار میکنن و روی اینجا شیشه است و باز این پین ها نگه داره شده اون شیشه و از هم چسب رو بزنه واسه این که اون لایه خیلی خوب باید بچسبه و چسب باید باید که خیلی خوب بچسب و عملکردش بره بالا ولی مال من که اینجور یه حالت پلاستیکی داره و یه ذره زبره اولا چسب میزدم بعد زیر کارم خیلی خوب در نمی آمون یعنی اونجوری که دل خواهم بود اون چسبه کار نمی کرد یه چند بوده چسب بزن به چسبم خیلی خوب پول اینا جواب میده حالات کار کوچی کار بزرگ زیاد جاله در نمیاد دوباره و یه واسه کار کوچیک میتونید به چسب هم روی ایمان دیت بدا استفاده کنید خب خیلی نمیدونم که ویدیوی من رو نگاه کرد تا اینجا لایک و سابسکرایب یاد نره اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظر یا پیشنهاد دارید یا میخواد در مورد چیزی آموزش بدم حتما توی کامنت ها واسم بنویسید یه لینک دانلود فایل های تنظیم هیتبل و تستش رو واسه تو دیسکریپشن میذارم 
خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین